Każdy z nas obawia się momentu, w którym otrzyma wypowiedzenie z pracy. Nie będzie miał środków na pokrycie rachunków i wyżywienie rodziny. Niestety czarny scenariusz dotyczy sporej grupy Polaków i choć rząd przeznacza coraz większą pulę pieniędzy na pomoc bezrobotnym, to nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Czy w przyszłości można spodziewać się poprawy sytuacji? Czy w nowym roku więcej osób znajdzie pracę? O szczegółach w dalszej części serwisu jest wtorek, 28 dzień stycznia. Magdalena Zioło, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. Uwłaczające godności warunki do życia w pięknej, zabytkowej, ale zapomnianej kamienicy przy ulicy Słowiańskiej. Był czat, no i dzieci nam się zatruły, były pogotowie, było straż, była no, kominiarz nawet był wzywany. Cóż to za diabeł ten gender? E, zamienianie się dzieci, tak, chłopcy, dziewczynki. <śmiech> Zabawy takie, tak? Dane przedstawione w raporcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej optymizmem nie napawają. Stopa bezrobocia na koniec 2013 roku wyniosła przeszło 13%. Oznacza to, że ponad 2 miliony Polaków pozostaje bez pracy. Dane te są jeszcze bardziej szokujące, gdy przyjrzymy się temu problemowi nie w skali kraju, ale w poszczególnych województwach. Wraz z rozpoczęciem nowego roku pojawia się nadzieja na poprawę sytuacji w kraju. Jakie są prognozy? Jak będzie wyglądać bezrobocie w tym roku, stopa bezrobocia? No wszystko wskazuje na to, że jak będzie nam roz, roz, rosła gospodarka, będziemy mieli wzrost gospodarczy na poziomie wyższym niż 3 punkty procentowe, no to prawdopodobnie to bezrobocie obniży się około 1 punkt procentowy w porównaniu do zeszłego roku, czyli powinno być na koniec grudnia 2014 roku poniżej 13%, dużo poniżej, tak mniej więcej w okolicach połowy, czyli 12,5-12,6. Pracodawcy co prawda dają coraz więcej ofert do urzędów pracy. W grudniu ubiegłego roku zgłoszonych zostało 46 tysięcy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej to 28% więcej niż rok wcześniej. To napawa optymizmem, jednak samo czekanie nie wystarczy. Z jednej strony mamy dosyć dużą rzeszę tak naprawdę chętnych do pracy młodych ludzi, którzy niestety kwalifikacje nie spełniają oczekiwań dzisiejszych pracodawców. No z drugiej strony ta, można powiedzieć, grupa pracowników, na której robi się eksperymenty, czyli podwyższanie płacy minimalnej, ozusowanie, czyli ci, którzy w normalnej, zdrowej gospodarce mieliby szansę. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stara się problem bezrobocia rozwiązać chociażby poprzez różne programy. Są to m.in. bony stażowe i szkolenia, które jednak nie są pozytywnie oceniane przez specjalistów. Szkolenia, no z całym szacunkiem, ale niestety ciężko jest znaleźć w Polsce osoby, które byłyby w stanie kogoś nauczyć jakiś umiejętności, która byłaby rzeczywiście potrzebna na rynku pracy. Więc w dużej mierze tutaj są te wszystkie sprawy nie trafione. Wybitnym przykładem jest tego, że kiedyś przeprowadzono szkolenia dla wśród, wśród kobiet mieszkających na wsi, nauczono wszystkie panie obsługi komputera, a wakat na sekretarkę był tylko jeden. Więc no skuteczność wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest jednak światełko w tunelu, a w gąszczu programów ten ma szansę na prawdziwą aktywizację bezrobotnego. Pojawił się pomysł, żeby dawać ludziom pieniądze na y, po prostu na, na przeprowadzkę do innego miasta, do innej miejscowości, jeżeli będzie ona oddalona o minimum 80 km od miejsca zamieszkania lub 3 godziny drogi, ale w obie strony, to wtedy taka osoba może liczyć na 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy złotych dotacji. Bon migracyjny jest niewątpliwie szansą na znalezienie zatrudnienia w innej miejscowości, a w Nysie nazywać się on będzie bonem na zasiedlenie, dostępnym być może jeszcze w tym roku. Jednak zdecydowanie lepszą formą aktywizacji bezrobotnych według Mariusza Pawlaka, głównego ekonomisty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jest zwiększenie popytu ze strony pracodawców. Zmniejszenie obciążeń w sektorze przedsiębiorców spowoduje, że ta aktywizacja będzie naturalna. Tutaj nie ma znaczenia, czy to jest absolwent, czy to jest osoba starsza. Jeżeli jest potrzebna do pracy przy ich kwalifikacjach w danym momencie, to ona zostanie naturalnie zaktywizowana przez przedsiębiorców, którzy będą tak czy inaczej, czy to będzie kryzys, czy to będzie stagnacja, czy prosperity, będą zatrudniać ludzi. Osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym stanowią większość wśród niepracujących. Firmy nie chcą zatrudniać niewykwalifikowanych pracowników. Jednak studia wcale nie gwarantują tego, że po ich ukończeniu łatwiej znajdziemy pracę. Statystyki pokazują, że różnica 
w liczbie bezrobotnych pomiędzy osobami z wykształceniem średnim a wyższym jest bardzo niewielka. Największa liczba bezrobotnych to są młodzi ludzie do 35 roku życia. Stanowią oni połowę, to jest milion osób, które nie ma zatrudnienia legalnego i są w tym wieku. Różnice między ludźmi, którzy mają wykształcenie średnie, maturalne, a ludźmi, którzy mają wykształcenie wyższe, jeśli są bardzo, bardzo niewielkie, więc tutaj trudno jest porównywać, że studia rzeczywiście komuś gwarantują zatrudnienie. To nie jest do końca prawda. Z drugiej jednak strony... Przedsiębiorcy, których, których badamy, zarówno z sektora dużych firm, jak i małych i średnich firm, Zwracają uwagę na brak takich podstawowych umiejętności związanych z odpowiedzialnością, konsekwencją, zdolnością do nauki. To są te braki, których, na które wskazują przedsiębiorcy i to na, na nich powinniśmy bazować w przyszłości i tych kompetencji uczyć zarówno urzędy pracy, właśnie prywatni operatorzy, a także przede wszystkim cały system edukacyjny powinien być oparty na o to, znaczy bazować i tworzyć warunki do tworzenia takich pracowników. Priorytetem gabinetu premiera Tuska w tym roku ma być walka z bezrobociem, ale niestety o ile rok 2014 będzie lepszy od poprzedniego na rynku pracy, to mimo wszystko będzie to tylko niewielka korekta, bo stopa bezrobocia spadnie o około 1 punkt procentowy, a na znaczne ożywienie musimy wciąż czekać. Nieszczelny dach, zdewastowana i brudna klatka schodowa, czat, nielegalna instalacja grzewcza i szczury w piwnicy. To treść zgłoszonej interwencji przez mieszkańców kamienicy przy ulicy Słowiańskiej. Nyski zarząd nieruchomości w sprawie zabiera głos, ale odmienny. Czy możemy ustalić, kto ma rację? Wizytę w kamienicy zaczynamy od jej ostatniego piętra, gdzie mieszkańcy zmagają się z nieszczelnym dachem, co w konsekwencji powoduje, że pokoje pełne są zacieków i wilgoci, a w czasie ulew potok wody wpływa bezpośrednio do lokali. Trudno nie zauważyć także klatki schodowej, która jest w stanie uwłaczającym dla mieszkańców. Niżej już tylko gorzej. Zawalony sufit, nielegalna instalacja grzewcza i szczury w piwnicy. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Słowiańskiej od lat bezskutecznie czekają na remont. Tak przynajmniej twierdzą. Zamontowali drzwi w roku ubiegłym wejściowe na klatkę i od lat 60. bodajże ze słów babci mojej to jest chyba wszystko tak naprawdę. Skargi dotyczące braku remontu są według prezesa Nyskiego Zarządu Nieruchomości Ryszarda Turkiewicza nieuzasadnione. Tam bardzo wiele rzeczy było robione w ostatnich latach, z tym, że robił to, yy, robił to bezpośrednio Wydział Remontowy Urzędu Miasta. Przy ulicy Słowiańskiej w dwóch klatkach schodowych co najmniej dziewięć takich zadań było prowadzonych w latach 2010-2013. Te najważniejsze to między innymi wymiana stolarki okiennej w dwóch klatkach schodowych, wymiana drzwi, wymiana schodów, naprawa schodów wejściowych do tego obiektu. Były także w sześciu mieszkaniach naprawiane instalacje elektryczne. Były także częściowe naprawy komina i szybów wentylacyjnych. No to są te najgłówniejsze zadania. W latach 2010-2013 wydaliśmy na ten cel z budżetu gminy Nysa około 100 tysięcy złotych. Ale po kolei. Klatka schodowa i jej przypadek jest o tyle kontrowersyjny, że mimo nieproszonych gości z sąsiednich budynków, nikt nie wszczyna tu awantur ze śmiecącymi i głośnymi intruzami. Panie Robercie, wy ich przeganiacie stąd? Mm, raczej nie. Nie, nie podejmowaliśmy takich kroków. Robią co robią. Nie wchodzimy sobie wzajemnie w drogę, tak powiem. Prezes Nyskiego Zarządu Nieruchomości Ryszard Turkiewicz idzie dalej i w opiniowaniu tych zdarzeń twierdzi, że intruzi nie pochodzą z zewnątrz, a z niniejszej kamienicy. Niech pani nie wierzy w to, że powiedzmy to, że ta klatka wygląda tak, jak wygląda, robi ktoś z zewnątrz, przez to, że, że są drzwi zamknięte. Mam już doświadczenia na tyle, że mają w 99% to, to są mieszkańcy tej klatki schodowej. Nie wszyscy, wie pani, ale to są mieszkańcy i ich dzieci. Trudno także liczyć na estetyczne naprawy, kiedy lista potrzeb nieruchomości Nyskiego Zarządcy jest naprawdę długa. Pod uwagę bierze się przede wszystkim remonty dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnego zagrożenia zdrowia. Jeżeli chodzi o estetykę tego powiedzmy, no to na razie, proszę mają przy tych środkach, jakie posiadamy i tej wysokości czynszu, to nie jesteśmy w 
stanie robić tego. Nie ulega jednak wątpliwości, że ludzie mieszkają tu w warunkach urągających ludzkiej godności. Ale nie o samą godność walczą mieszkańcy, bo w grę wchodzi tu przede wszystkim ludzkie życie. Na jednym z pięter mieszka pani Angelika z mamą i dziećmi. Dwa lata temu prawie straciła córki. Przyczyna dwutlenek węgla wydobywający się z nielegalnej instalacji grzewczej sąsiada z dołu. Był czat, no i dzieci nam się zatruły, były pogotowie, było straż, była, no kominiarz nawet był wzywany, no i to było do pierwszej w nocy to trwało, tak. tak. I byli na, bo pytali się skąd to się bierze, byli u sąsiada też na dole, no to później okazało się, że to też że od mają nich się tam, że mają nielegalne. Tego roku jeszcze się nie odzywały właśnie czujniki e, dwutlenku węgla. Ale problem dotyczy także ogrzewania w ogóle. Mamy 71 metrów tutaj i mamy tylko jeden Piec. Tam na ostatnim w pokoju jest, jest grzyb, jest wilgoć, dzieci są chore, dzieci są, mają uczulenie, mają alergię. ten alergię i one nie mogą w tym. Ja sobie sam jakoś musimy radzić. No a chcieliśmy centralne, no to tutaj nie da się centralnego zrobić. Nie, nie bo to jest, się, bo po prostu nie powiedzieli, że na gazowe powiedzieli, że nie dadzą nam zgody, a na podłączenie nawet nie mamy jej jak tutaj. Według opinii mieszkańców szansą na zwiększenie bezpieczeństwa byłoby zainstalowanie domofonu, który z zapobiegłby chociażby takim absurdalnym sytuacjom jak ta dotycząca oryginalnej, pięknie zdobionej balustrady na klatce. Oryginalna, drewniana, toczona balustrada. I co się z nią stało? No ktoś ją przygarnął najzwyczajniej. Prawdopodobnie tak sądzę, nikogo nie widziałem, nikogo nie złapałem, ale myślę, że poszła do pieca. Wskazany domofon stał się jednak także kościół niezgody. Postawiali nie funduszy na domofony. A myśmy już powiedzieli, że my się złożymy na te domofony, no to oni powiedzieli, że e, i, i tak wszyscy będą tutaj, e, ktoś po prostu będzie wpuszczał te osoby, które tutaj przesiadują i, i, i tak to nie przejdzie i że dalej będą dewastować wszystko. Życie pokazuje, że w większości, proszę panią, decyduje o tym nie domofon, tylko ludzie, którzy tam mieszkają. Powiem brzydko, proszę panią, jeżeli, proszę panią, będą e, użytkować ten domofon tak jak powinni, a nie niektórzy że otwierać drzwi z buta, to wtedy to będzie miało swoje. Mieszkańcy z niepokojem patrzą także na instalację elektryczną, a także kanalizację. Piwnica w budynku także woła o pomstę do nieba, ale póki co to schronienie dla szczurów. Instalacja elektryczna w budynku jest w stanie fatalnym. Jest to stara instalacja aluminiowa, żarówki się palą. Na szczęście jak do tej pory jeszcze nic się nie zapaliło, nie wybuchło, ale ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy coś się stanie, a wtedy już, jak sądzę, będzie za późno. Po każdym większym deszczu piwnice są zalane. Wody jest, panie sąsiedzie, po kostki czy lepiej? Zobaczcie, przecież to jest wszystko zawilgocone, zasolone. Mhm. Jest jedna woda. A na co macie trutkę wyrzuconą? Na szczury. A są? Yy, no jest mnóstwo, ale... Trudki nie jedzą, nie smakuje im chyba. Dziennikarskie dochodzenie w tej sprawie wraca zatem do punktu wyjścia i trudno tu oceniać sytuację przy tak skrajnych opiniach. Trudno także szukać winnych i niewinnych, bo nie jest to misją niniejszej informacji. To, co można zrobić we własnym zakresie, zrobić trzeba i dotyczy to zarówno jednej i drugiej strony. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy parku handlowym Wendo stała się niczym powracający koszmar senny nyską powieścią rzeką. Są kolejne działania, które na celu mają ulepszyć wszystko, co dotychczas działało słabo. 28 stycznia od godziny 10 funkcjonariusze z Nyskiej Drogówki rozpoczęli działania pilotażowe na przejściu dla pieszych przy drodze krajowej 41 obok parku handlowego Wendo. Wszystkie ewentualne wykroczenia rejestruje dzisiaj specjalistyczna kamera pochodząca z zasobów Straży Miejskiej, a grzecznościowo wypożyczona nyskim policjantom. To monitoring przejścia dla pieszych, głównie po to, aby wyeliminować te złe zachowania kierujących wobec pieszych. Jest to pierwsza taka inicjatywa podjęta w nyskim wydziale ruchu drogowego. Wybór miejsca także nie jest przypadkowy. Jest tu problem na tym e, przejściu dla pieszych, ponieważ e, w ostatnim czasie od otwarcia e, parku handlowego e, zaistniały trzy wypadki drogowe i to właśnie z udziałem pieszych. W tych trzech przypadkach tutaj e, sprawcami tego wykroczenia byli kierujący. Akcja ma na celu wyeliminowanie także niewłaściwych zachowań pieszych. Radzimy zatem wykazać się cierpliwością i poczekać na zmianę sygnalizacji. W przeciwnym razie uszczuplimy portfel o niemałą kwotę.
Policjanci zakończyli akcję około 12.30, w trakcie której odnotowali 35 wykroczeń. 10 z nich to niestosowanie się do sygnalizacji, czyli jazda na czerwonym świetle, za co kierowcy otrzymali mandaty w wysokości od 300 do 500 zł. Pozostałych 25 wykroczeń to brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz korzystanie z telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Także czterech pieszych otrzymało upomnienia. Wszyscy pouczeni okazali się być seniorami, dlatego policja zwraca się do nich ze szczególnym apelem o rozsądek, zwłaszcza, że coraz więcej odnotowanych wypadków dzieje się z udziałem osób starszych. Ze względu na wynik akcji planowane jest rozszerzenie takich działań na całe miasto, wybierając szczególnie nefralgiczne dla kierowców miejsca. Wszystko po to, aby osiągnąć cel, bezpieczeństwo i wspólne dobro. Niestety, praktyka często dowodzi od choćby podczas akcji trzeźwość, że przysłowie mądry po szkodzie pozostaje obce. Przed nami jeszcze informacje w skrócie. Już w najbliższą niedzielę artystyczne grupy z Dyskiego Domu Kultury będą obchodzić swoje święto. To piąta już edycja pod tytułem Nasze Najlepsze. Na scenie NDK pojawi się wielu artystów z najrozmaitszymi pasjami, a także starannie przygotowanym repertuarem z zakresu swoich zainteresowań. To, co najlepsze, zaprezentują m.in. DNA, Flame, Harmonia w Chaosie, Chanel, Nowomax, Stokrotki 50+, NDK DJ School, Nyskie Studio Piosenki, Be Yourself, Krematorium Project Fire Show. To idealna okazja, by widzowie mogli poddać się artystycznej atmosferze, na którą składać się będzie kunszt aktorski, utalentowani wokaliści, a także piękni tancerze prezentujący najróżniejsze formy tańca, począwszy od breakdance, w mistrzowskim wykonaniu harmonii w chaosie, poprzez m.in. taniec klasyczny, kończąc na coraz popularniejszej formie aktywności pole dance, czyli artystycznym tańcu na róże podczas debiutanckiego występu grupy Artnika Pol Dance. Próbuję policzyć, za każdym razem do 600 dochodzę i potem już mi się urywa liczba, dlatego że jest rotacja, zespoły powstają, poza tym jest sporo zespołów, z którymi współpracujemy, czyli na przykład nie zatrudniamy instruktorów do tych zespołów, niemniej jednak one funkcjonują u nas, z nami, pomagamy tym zespołom się rozwinąć, wypromować się, dla każdego jest tutaj miejsce i to rzeczywiście nic nie kosztuje. Nasza najlepsza po raz kolejny dowiedzie, że wbrew wielu opiniom Młodzież ma wiele ekscytujących pasji. Piersi młodych kobiet, usta młodych kobiet, bulwy wzburzonej welery, rozniety rozkoszy, mordki cieląt, pieczęcie nocy, grudki zmysłowych skowrątów, przysiężenie aksamitów. Wszyscy miłośnicy teatru już w nadchodzącą sobotę, to jest 1 lutego, będą mieli szansę zobaczyć dzieło autorstwa Franciszka Neckara pod tytułem Jutro będzie obiad oraz epilog, który odbędzie się na deskach sceny Nyskiego Domu Kultury. Na wydarzenie serdecznie zaprasza sam autor. Spektakl o tyle będzie wyjątkowy, że mm, przyjadą jeszcze raz, ostatni raz zagrać niektórzy aktorzy ostatniego rzędu z całej Polski, więc w takim składzie już więcej tego obiadu nie zobaczymy. Myślę, że warto. Przyjdźcie, godzina 17. Spektakl odbędzie się o godzinie 17, a wstęp jest bezpłatny. Dwudziestego stycznia około godziny 23.23 dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie odebrał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Jasienica Dolna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący się budynek gospodarczy bezpośrednio przylegający do budynku mieszkalnego. Po ugaszeniu ogniska pożaru rozebrano część poszycia dachu budynku mieszkalnego, a następnie dogaszono więźbę oraz podbitkę. Sprawdzono wszystkie pomieszczenia oraz poddasze kamerą termomarną. Wizyjną. Spalone wyposażenie wyniesiono z dala od budynku mieszkalnego i dogaszano wodą. Nikt nie został poszkodowany, a oszacowane straty to około 50 tysięcy złotych. Młodym Polakom coraz trudniej jest się usamodzielnić. Dlaczego i co można zrobić, by to zmienić? Na te i inne pytania próbowały odpowiedzieć Ewa Barlik oraz Grażyna Raszkowska podczas spotkania zorganizowanego w ramach programu Usamodzielni się. 
program edukacyjny Usamodzielni się wystartował pod koniec 2013 roku, a jego inicjatorami są wydawcy niezależnych gazet lokalnych z całej Polski. W ramach tego programu organizowane są specjalne spotkania, które kierowane są głównie do młodzieży szkolnej, oraz ich rodziców. To jest program edukacyjny, który dotyczy takiego zachęcania młodych ludzi, żeby wzięli swoje sprawy w swoje ręce, żeby wiedzieli jak dalej pokierować swoją karierą, jaką wybrać uczelnię, jakie szkoły są dobre, a po jakich kierunkach mogliby znaleźć pracę, a po których te szanse są mniejsze. Czy bardziej się opłaca studiować blisko domu, czy bardziej się opłaca wyjechać gdzieś dalej, zainwestować więcej pieniędzy, mieszkać przez pewien czas w akademikach albo na stan ale spotkać może bardzo ciekawych ludzi na tych studiach, z którymi razem przyjdzie im robić biznesy, pracować, którzy będą ich przyszłymi pracodawcami. No generalnie, gdzie jest jakaś ciekawsza taka atmosfera motywująca do rozwoju. 23 stycznia program Usamodzielni się dotarł również do Nysy, a dokładniej do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Spotkanie poprowadziła Ewa Barlik, redaktor i dyrektor Stowarzyszenia Gazet Lokalnych oraz Grażyna Raszkowska, dziennikarka oraz autorka poradników edukacyjnych. Młodzież z mniejszych miast ma większe problemy tak naprawdę i z pracą, i z karierą, i z tym jak decydować. Rodzice też często są bezradni, nie bardzo wiedzą jak swoim dzieciom pomóc, żeby nie było to też ze stratą dla rodziny. Problem polega na tym, że w większości młodych ludzi w Polsce, takie zbadanie zrealizowane ostatnio przez Cebos, pokazują te badania, że większość młodych Polaków mieszka z rodzicami. Nie jest w stanie się wyprowadzić albo nie ma dość odwagi albo pomysłu na to, jak założyć, jak, jak się usamodzielnić tak naprawdę. Więc jeszcze ciągle mamy dużo osób, nawet po trzydziestce, które mieszkają nieustannie w domu rodzinnym. Partnerami programu są m.in. Narodowy Bank Polski, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Poczta Polska. A Poczta Polska z tego powodu, że zachęca młodzież do y, otwierania swoich własnych firm wszędzie, gdzie mieszkają, ponieważ wszędzie znajdują się te oddziały poczty, przez które można prowadzić sklepy internetowe, znaczy niby to jest sklep internetowy, ale towar trzeba wysłać albo odebrać, no i poczta jest w tym niezwykle pomocna. Program potrwa do końca maja bieżącego roku. Grają i fetują sukcesy i chociaż od nowego roku minęły ponad trzy tygodnie, to w murach szkoły diecezjalnej w Nysie odbył się koncert noworoczny. Co prawda diecezjalna szkoła humanistyczna jest jedną z najmłodszych placówek tego typu w Nysie, która powstała zaledwie 15 lat temu, ale już dorobiła się pięknych tradycji, które choć młode i świeże weszły na stałe do szkolnego kanonu. Prowadzimy już ten koncert po raz szósty, szósty koncert noworoczny. Poprzedzony jest koncertem mikołajkowym, w tym roku był to koncert debiutów, a teraz gramy dla młodzieży. Nauka, koła zainteresowań, zajęcia fakultatywne. Kiedy więc czas na próby? Prób mamy niewiele, bo nauki jest sporo, więc przygotowujemy się w trakcie, a to na przerwie dzieci grają u mnie w bibliotece, a to ćwiczą śpiew z panem Januszem. Dosłownie wyrywamy sobie czas. Jak się okazuje, młodzieży wcale nie trzeba specjalnie zachęcać i prosić o zorganizowanie czegokolwiek, ponieważ sporą część pracy biorą na własne barki. To oni proponują utwory, my im ewentualnie odrobinę podpowiadamy. No i oczywiście pan Janusz Toczek to wszystko pięknie ubiera później muzycznie. Ja opracowuję projekt wstępny, jestem kimś w rodzaju organizatora, piszę scenariusz. Szkoła ostatnio miała co świętować, bowiem w ogólnopolskim rankingu szkół zorganizowanym przez miesięcznik Perspektywy znaleźli się na 28 miejscu w kraju i pierwszym w województwie. Młodzież oprócz smykałki do nauki mają również i do grania. Sporo młodzieży naszej jest utalentowanej, dużo młodzieży utalentowanej, uczą się w szkołach muzycznych, w innych jakichś klubach artystycznych. Wystarczy tylko posłuchać.
Natomiast w tym tygodniu uczniowie zaprezentują swoje zdolności rodzicom oraz opiekunom. Gender to ostatnio bardzo modne słowo, ale co dokładnie oznacza i czy, jak uważają niektórzy, jest się czego bać? A może jest to po prostu krótkotrwała moda, o której zapomnimy szybciej niż się pojawiła? Czym dokładnie jest gender, którym ekscytuje się coraz więcej osób, a księża rzucają gromy z ambon? Dla niektórych jest to nawet koniec chrześcijańskiej cywilizacji. Gender to jest bardzo szerokie i bardzo rozległe pojęcie z zakresu nauk psychologicznych, społecznych, socjologicznych, antropologicznych. Gender to jest jedna z kategorii naukowych, taka jak na przykład psychologia, czy na przykład nauka o państwie. To jest gender. Gdybyśmy mieli najkrócej zdefiniować gender, jest to nauka o wtłaczaniu dzieci według płci w określone ramy i zachowania. Że jak chłopczyk to na pewno mechanika, dziewczynka to na pewno księżniczka albo przyszła modelka. Gender to jest trochę nauka o stereotypach, o tym, jak my dorośli często wtłaczamy pewne zachowania, pewne reakcje w swoim dorosłym życiu, ale też w życiu małych dzieci. Jeśli by natomiast dokładniej wsłuchać się w głos społeczeństwa, sprawa gender chyba nikomu specjalnie nie zaprząta głowy. Czy słyszał pan coś na temat gender? Nie, o nie, coś słyszałem, ale na to temat się nie będę wypowiadał, bo nie wiem na co to jest. Nie słyszałem, to jest ponoć nazwa płeć, czy coś takiego. Tak, słyszeliśmy w kościele, nawet już o tym mówią. <śmiech> ale, do, ale to jest, ale dla mnie to jest to, takie za bardzo niezrozumiałe do końca. No coś. A co to jest? Zamienianie się dzieci, tak, chłopcy, dziewczynki. <śmiech> Zabawy takie, tak? Czy słyszała pani może coś na temat gender? Nie, raczej chyba nie. Nie, 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 nie. No obecnie nie, nie interesuje mnie to. Nie. Ale nie zgadzam się za bardzo z tym. Zawsze wszystko idzie na pół na pół. Także to jest, no różnie to bywa. Przejście może coś na temat gender? No nie za dużo. A co to jest? Nie wiem, nie wiem, kolega pewnie wie. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem nic. Nie, nie. Nic pani nie mówi nie, to hasło? Nie, nie, nie. Nie, nie wiem nawet. Co to jest gender? Boże, no jest to ideologia, którą popieram. Czy więc dyskusje wokół gender to burza w szklance wody? Teoria gender mówi, że po prostu przypisujemy pewne określone zachowania tylko i wyłącznie do płci biologicznej, nie biorąc pod uwagę osobistych predyspozycji. Czyli na przykład jeśli ja, no nie wiem, interesuję się samochodami, prawda, a jestem kobietą, to żeby nie była postrzegana, że na pewno jestem jakimś wybrykiem natury, albo lesbijką, albo kobietą, która jest niespełniona w swojej, w swojej kobiecości, bo interesuje się samochodami i nie daj Boże chciałabym naprawiać i pracować w jakimś tam zakładzie mechanicznym. Co ważne, termin gender nie pojawił się znikąd i na zachodzie jest terminem znanym, przynajmniej od ponad 40 lat. Natomiast do Polski trafił po zmianie ustroju. Najważniejsze w tym wszystkim to chyba zachować zimną głowę i po prostu nie dać się zwariować. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę, a na kolejne wydanie Wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek, 31 stycznia 2014 roku. Do zobaczenia.